हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सीखेंगे फर्स्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं ठीक है और आज हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे एक बार बेसिक क्लियर कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है क्यों कहते हैं इसे क्वाड्रेटिक इसमें देखो एक वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स ठीक है और उसमें इसकी फर्स्ट टर्म में एक्स की हाईएस्ट पावर है टू सेकेंड टर्म में इसकी पावर है वन थर्ड टर्म में इसकी पावर है एक्स की पावर जीरो तो आप अगर पूरे इक्वेशन को चेक करो तो हमारा एक्स की जो सबसे बड़ी पावर यूज हो रही है वो टू है ठीक है तो ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर टू है हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी कहते हैं तो एन इक्वेशन विद डिग्री टू इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है हाईएस्ट पावर वेरिएबल की अगर टू होती है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है इसका एक एग्जाम्पल देखो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब आप इसमें देखो आप इन दोनों इस पर इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो ए इज थ्री बी इज माइनस फाइव एंड सी इज टू ठीक है इस पर इक्वेशन में यहाँ पे एक्स की पावर जीरो है यहाँ पे एक्स की पावर वन है यहाँ पे एक्स की पावर टू है तो x की हाइएस्ट पावर टू हो गई इस इक्वेशन में तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है ठीक है a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो ए जीरो नहीं हो सकता ए जीरो हो गया तो आप इस इक्वेशन को देखो a क्या है x स्क्वायर का कोफिशेंट जो x की पावर टू वाला आपका कोफिशेंट है हमारे इस केस में वो थ्री है अब मैं इसको जीरो करके देखती हूँ तो ये बन जाएगा जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन क्या बन गई माइनस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो अब आप देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे x की पावर जीरो है यहाँ पे x की पावर वन है अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचा क्योंकि x की हाईएस्ट पावर वन हो गई तो ये इक्वेशन जो है ये लीनियर कहलाएगी अब और हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता ठीक है तो एक्स स्क्वायर की टर्म आपकी हमेशा रहेगी ये पॉसिबल है कि एक्स वाले टर्म ना हो किसी इक्वेशन में या किसी में कांस्टेंट ना हो बट एक्स स्क्वायर की टर्म तो होगी ही होगी नेक्स्ट वो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल हैज एट मोस्ट टू रियल जीरो एग्जिस्ट पॉलिनॉमल्स के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अगर किसी पॉलिनॉमल की डिग्री टू होती है तो उसके जीरोस मैक्सिमम टू होंगे ठीक है रियल भी हो सकते हैं नॉन रियल भी हो सकते हैं रिपीटिंग भी हो सकते हैं डिस्टिंग भी हो सकते हैं ठीक है तो जो नॉन रियल है उसको अभी आपके सिलेबस में नहीं है वो टेंथ क्लास में तो हम नहीं पढ़ेंगे रियल अगर जीरोज हैं तो मैक्सिमम टू हैं ठीक है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उसके दो रियल जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं होंगे राइट right? अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे इक्वाटिक इक्वेशंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में देखो चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन और नॉट ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपको इसमें सिर्फ ये बताना है कि एक एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है ठीक है उसके लिए हम सिंपल कुछ भी नहीं करते अगर एक्स कि जो वैल्यू दी हुई है हम उसको इक्वेशन के एल और आर में जहां पे भी जरूरत होती है एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं और देख लेते हैं कि एल एच एस आर एच एस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा अब यहां पे एक्स पहले आप एक्स एल एच एस को कॉपी कर लो ठीक है अब हमें वैल्यू चेक करनी है कि एक्स इज इक्वल टू वन दिया हुआ है तो आप एक्स को वन से रिप्लेस करो कितना हो गया ये वन का स्क्वायर वन इंटू थ्री इज थ्री टू इंटू वन इज टू माइनस वन दिस इज 
थ्री माइनस थ्री दैट इज जीरो ठीक है एल एच एस सॉल्व करके जीरो आया अब आप आर एच एस में भी चेक करो हमारी कोई टर्म अगर एक्स की है तो वैल्यू डालोगे लेकिन आर एच एस में यहाँ पे सिर्फ जीरो है तो आप देखो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया दोनों तरफ जीरो आया जीरो आए या सेम वैल्यू हो एल एच एस आर एच एस को सॉल्व करके बेसिकली एल एच एस आर एच एस के इक्वल होना चाहिए देन वी कैन से दैट द गिवन वैल्यू इज अ सोल्यूशन तो यहाँ पे वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू वन इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ठीक है तो ये बेसिक क्वेश्चन था ऐसे कोई भी और वैल्यू हो सकती है एक वैल्यू या मैक्सिमम दो वैल्यूज देके वो चेक करा सकते हैं कि आपको यहाँ पे सोल्यूशन है या नहीं है नेक्स्ट एक हुआ ये भी सेम क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि ये वाली जो वैल्यू एक्स की दी हुई है आपको एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है तो यहाँ पे भी हम एल एच एस आर एच एस में वैल्यूज डालेंगे पहले आप एल एच एस से स्टार्ट करो एल एच एस है एक्स स्क्वेर प्लस रूट टू एक्स माइनस फोर इसमें हम x का वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे x दिया हुआ है माइनस टू रूट टू एस टू थी पावर टू रूट टू इन टू माइनस टू रूट टू माइनस फोर ठीक है अब आप स्क्वायर करो ये जो पावर टू है ये दोनों के लिए है पहली बात तो ये टर्म नेगेटिव है नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा अब आप ये पावर टू दोनों के लिए लोगे टू के ऊपर भी रूट टू के ऊपर भी टू का स्क्वायर इज फोर एंड रूट टू का स्क्वायर इज टू अब ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस टू इन टू रूट टू का स्क्वायर रूट टू इंटू रूट टू रूट टू का स्क्वायर ठीक है फोर टू जो एट माइनस टू इंटू रूट टू का स्क्वायर इज माइनस फोर अब एट माइनस ये भी हमारा हो गया एट माइनस एट दैट इज जीरो तो एल एच एस सॉल्व होके आ गया हमारे पास जीरो और आर एच एस ऑलरेडी हमारे पास जीरो ही है तो हम यहां लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस देर फोर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिख दो आर एच एस इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन राइट right? तो ये इस केस में भी हमारा जो एक्स का वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ये क्वेश्चन आपके वन मार्क पेपर में रहते हैं हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ठीक है अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको के का वैल्यू निकालना है और ये दिया हुआ है कि जो गिवन वैल्यू इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कि जो एक्स का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इसका सोल्यूशन है अब अब हमने क्या सीखा था कि अगर ये सोल्यूशन है कोई भी एक्स का वैल्यू अगर इसका सोल्यूशन होता है तो इस इक्वेशन में एक्स को सब्सिट्यूट करने पर हमें एल एच एस आर एच एस इक्वल मिलेगा ठीक है तो हम यहाँ से लिख के स्टार्ट करते हैं सिंस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए is the solution of the given equation ठीक है इक्वेशन का सोल्यूशन है तो हम अगर x की जगह पर यह वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा एल एच एस और आर एच एस इक्वल आए ठीक है सोल्यूशन अगर वो दिया हुआ है तो हम इसको मान के चलेंगे अब हम क्या करते हैं एक्स की जगह पे माइनस ए का यहाँ पे एल एच एस आर एच एस नहीं देंगे क्योंकि ये सोल्यूशन है तो 
इक्वेशन के फॉर्म में ही पूरा लिखा जाएगा एल और आर अब सोल्यूशन है तो मैंने एक्स की जगह पे ये वैल्यू डाल दी टू ए को ऐसे ही लिखेंगे एक्स की जगह पे एक्स का वैल्यू डालेंगे जो कि माइनस ए है माइनस के इज इक्वल टू जीरो ठीक है सोल्यूशन है तो जो एक्स का वैल्यू गिवन है वो डाल के एल और आर इक्वल होंगे तो मैंने सिंपली एक्स का वैल्यू एल एच एस आर एच एस में डाल दिया आर एच एस में यहाँ कोई एक्स की टर्म है नहीं तो हमने सिर्फ एल एच एस में डाला अब आप इसको सॉल्व करो माइनस ए का स्क्वायर एस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू ए स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू जीरो आपको इस क्वेश्चन में के का वैल्यू निकालना है ठीक है ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एज माइनस ए स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा के को हम उधर ले जाते हैं तो के इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ये हमारा सोल्यूशन हो गया ठीक है एक बार दोबारा देखो के की वैल्यू निकालनी है और हमें वो कह रहा है कि इस केस में जो गिवन वैल्यू है एक्स का वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन दिया हुआ है हमें ठीक है जब भी कोई नंबर किसी का सोल्यूशन होता है कि नंबर ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो उस केस में एक्स के वैल्यू को जब हम उससे सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन एल एच एस आर एच एस इक्वल होंगे तो मैंने इसीलिए यहाँ पे हमारे पास आर एच एस में कोई टर्म नहीं है एक्स की बट हमारा एल एच एस सॉल्व होकर इसका मतलब जीरो आना चाहिए तो मैंने उसमें एक्स का वैल्यू डाल दिया माइनस ए सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है ये माइनस ए स्क्वायर माइनस के जीरो तो हमें क्या करना था हमें के का वैल्यू निकालना है तो के के वैल्यू के लिए हमने के को बस एक साइड पे रखा और तो वहाँ क्या आ गया के इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर तो के इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ठीक है ये हमें फाइनल आंसर हमारा ठीक है अब आप देखो ये भी सेम क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन अब हम यहाँ पे भी यही करेंगे लिखेंगे सिंस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन therefore, therefore अब हम क्या करेंगे कि थ्री और एक्स स्क्वायर की जगह पर जहाँ जहाँ एक्स है हम एक्स का गिवन वैल्यू डालेंगे माइनस वन बाय टू स्क्वायर प्लस टू इंटू के और एक्स का वैल्यू है फिर से माइनस वन बाय टू माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो राइट अब हम इसको सॉल्व करते हैं माइनस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन बाई टू का स्क्वायर इज वन बाय फोर तो कितना हो जाएगा ये थ्री बाय फोर और यहाँ पे हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस ये टू से ये टू कैंसिल होके सिर्फ के बचेगा ठीक है अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया थ्री बाय फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू के के नेगेटिव है इज इक्वल टू के वहाँ जाके के का वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव अब आप इसको एल सी एम लेके सॉल्व करो फोर थ्री माइनस फोर थ्री जन ट्वेल्व तो ये कितना आ गया थ्री माइनस ट्वेल्व इज माइनस नाइन बाई फोर इज इक्वल टू के ठीक है यहाँ पे भी हमें के का वैल्यू निकालना था और वही था कि हमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और वो एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है सोल्यूशन है तो हम उसको एक्स को सब्सिट्यूट कर सकते हैं और उस केस में हम मान सकते हैं कि हमारा इक्वेशन ट्रू है एल एच एस आर एच एस इक्वल है तो सॉल्व करके के का वैल्यू आ गया माइनस नाइन बाई ठीक है दिस इज आर आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 
आपको k निकालना है गिवन दैट x इज इक्वल टू रूट टू इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बच्चों को कई बार रूट के इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो आप देखो यहाँ पे भी लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू रूट टू इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ठीक है क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन जो होती है वो हमें प्रेजेंटेशन में स्टार्ट देना होता है उसको अब आप ये देखो आपको जो गिवन है आपने उसको यूज किया अब आप उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करोगे दैट मीन्स वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ एक्स टू बी सब्सटीट्यूटेड बाई रूट टू तो के इंटू एक्स स्क्वायर है एक्स की वैल्यू हो गई रूट टू रूट टू एक्स को फिर से आप सब्सटीट्यूट करो रूट टू माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब आप ये देखो दिस इज के रूट टू का स्क्वायर स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल तो टू बच्चा हमारे पास रूट टू इंटू रूट टू रूट टू का स्क्वायर यानी कि टू यहाँ क्या हो जाएगा ये बन गया आपका टू के टू माइनस फोर इज माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास क्या आ गया टू के इज इक्वल टू टू सो के बिकम्स टू बाई टू दैट इज वन ठीक है तो के की वैल्यू वन के लिए ये वाला नंबर हमारा सोल्यूशन होगा के इज इक्वल टू वन इज द आंसर ठीक है ये आपके वन मार्कर टू मार्कर हमेशा इस चैप्टर के एग्जाम में रहते हैं नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे क्वाडाटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ठीक है हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था कि हमारे पास जो क्वालिटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के हमारे पास थ्री मेथड्स होते हैं फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन नेक्स्ट इज कम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज क्वाडाटिक फॉर्मूला तो आज की क्लास में हम लोग डिटेल में सिर्फ फैक्ट्राइजेशन पे फोकस करेंगे ठीक है फैक्ट्राइजेशन में भी uh, सबसे कॉमन जो होता है वो है मिडिल टर्म स्प्रिट जो मैक्सिमम आपका यूज होगा ठीक है अब ये चीज हमने एट के फैक्टराइजेशन में सीखी थी बट रूट वाले क्वेश्चन में या थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है ये बेसिक क्वेश्चन है हमारा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि अगर हमें पहले चेक करना होता है कि क्वाडाटिक इक्वेशन में जो आपका ये फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ये वाली टर्म और जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म है ये दोनों अगर परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं ये दोनों नंबर जैसे फाइव किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है रूट में तो हम रूट फाइव स्क्वायर ले सकते हैं उसको अगर वो ले लेंगे तो भी यहाँ पे टू ए बी का फॉर्मेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो अगर हमारा जैसे आपने ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अगर इससे कोई मैच नहीं करता तो हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर में नहीं बांध सकते क्योंकि ये दोनों टर्म्स अगर हम इसको कैसे रूट फाइव स्क्वायर भी लिख भी लें तो यहाँ पे रूट फाइव की टर्म नहीं आ रही ठीक है तो ये ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर में नहीं जाएगा अब ऐसे क्वेश्चंस को हम मिडिल टर्म स्प्रिट से करते हैं मिडिल टर्म स्प्रिट मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दो तीन क्वेश्चन कराए थे आज हम डिटेल में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ठीक है फर्स्ट वाला बिल्कुल बेसिक है पहले आपका जो इक्वेशन है उसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसमें सबसे पहले स्क्वायर का टर्म होता है फिर लीनियर टर्म इसको लीनियर टर्म बोलते हैं क्योंकि इसकी डिग्री वन है इस वाले टर्म को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट तो अब इस केस में हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं फाइव स्क्वायर ठीक है अब हमें ये हमारा प्रोडक्ट है फर्स्ट और थर्ड टर्म का इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करके ये टर्म बन जाए हमारी पूरी प्लस का फाइव एक्स स्क्वायर है प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए और उन फैक्टर्स को ऐड करके सिक्स एक्स आए 
ठीक है तो फाइव के फैक्टर्स आपको पता है कोई है ही नहीं है क्योंकि फाइव एक प्राइम नंबर है तो हमारे पास फाइव को हम सिर्फ वन के साथ ही मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट अगर फाइव चाहिए तो आपको फाइव और वन ही देने हैं अब दूसरा जो हम साइन का कॉन्सेप्ट देखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जबरदस्ती ब्रेक कर देते हैं साइन का ध्यान नहीं रखता यहाँ पे अब प्लस का फाइव है प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होता है दो नंबर्स का तो या तो उसके दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि हमें उनका मल्टीप्लाई करके प्लस का नंबर चाहिए तो अब आप ये देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव है प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो ये फाइव इंटू वन या माइनस फाइव इंटू माइनस वन तो उसको फिर हम कंफर्मेशन लेते हैं सम से ठीक है आप अगर ये वाले दो फैक्टर्स लेते हो माइनस फाइव और माइनस वन तो आप देखो माइनस फाइव इंटू माइनस वन तो क्या हो जाएगा फाइव आप ऐसे लिख सकते हो माइनस फाइव एक्स इंटू माइनस वन एक्स तो वो क्या बन गया फाइव एक्स स्क्वायर तो प्रोडक्ट इज जस्टिफाइड प्रोडक्ट हमारा ठीक है अब आप इनको ऐड करो माइनस फाइव एक्स माइनस वन एक्स तो क्या आ रहा है माइनस का सिक्स एक्स अब आप देखो सम प्रोडक्ट तो आपका ठीक आ गया था बट सम हमारा माइनस का सिक्स एक्स आ रहा है बट हमारा हमें चाहिए प्लस का सिक्स एक्स तो हम ये वाला सेट नहीं लेंगे यही नंबर हम ये वाले ले लेंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई करके फाइव एक्स इंटू एक्स फाइव एक्स स्क्वायर आएगा और फाइव एक्स प्लस वन एक्स सिक्स एक्स आएगा ठीक है तो ये हमारा मिडिल टर्म का स्प्रेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर इक्वेशन को जब हम कोई एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो हर स्टेप में इज इक्वल टू लगाते हैं जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो इम्प्लाइज दैट क्योंकि एक लाइन में दो इज इक्वल टू नहीं होने चाहिए आई डी बी प्लस फाइव एक्स प्लस वन एक्स प्लस फाइव मिडल टर्म स्प्लिट मिडल वाली टर्म को हमें स्प्लिट करना था स्प्लिट कर दिया हमने दो में तो आप ये देखो तीन टर्म्स थे हमारे इक्वेशन में अब चार बन गए चार बनाने का पर्पस क्या था कि आप अब फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से कॉमन निकालोगे ठीक है अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म में कोफिशियंस में वन है और फाइव है तो नंबर में तो कुछ कॉमन है नहीं यहाँ पे दो एक्स है यहाँ पे एक एक्स है तो एक एक्स हमने कॉमन ले लिया ये एक्स लेने के बाद फर्स्ट टर्म में बचा एक एक्स यहाँ से एक्स निकालने के बाद बचा सिर्फ फाइव ठीक है और अब इन दोनों में देखो एक्स और फाइव में एक्स भी कॉमन नहीं है कोई नंबर भी कॉमन नहीं है जब कुछ नहीं होता तो हम वन लिख लेते हैं कॉमन क्योंकि वन तो दोनों का फैक्टर है एक्स का भी और फाइव का भी वन निकालने के बाद जो अंदर के टर्म्स है वो एज इट इज दोनों रह जाएंगे अब ऐसा क्या हुआ हमने चार में से पहले इनको दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया अब देखो चार से दो टर्म्स बनाई अब इन दो टर्म्स में भी ये एक एक ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो फिर से एक बार कॉमन ले लो एक्स प्लस फाइव कॉमन ठीक है उसको लेने के बाद ब्रैकेट में पहली वाली टर्म में ये पूरा ब्रैकेट निकल गया तो सिर्फ एक्स बचा इधर से ये ब्रैकेट निकल गया तो सिर्फ वन बचा ठीक है तो वो हो गया हमारा जीरो ठीक है तो वही फैक्टराइजेशन के बाद एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अब हमने फैक्टराइज तो कर लिया फैक्टराइज करने के बाद हमें सॉल्व करना है जब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसमें जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है हमें तो अभी तो हमारे पास ये इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखा है अब हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए दोनों फैक्टर्स को ये आपको पता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है ठीक है इक्वेशन हमारी अभी ये जो हमारी 
इक्वेशन है अभी भी हमारे पास जो सॉल्व होके आया है हमने लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज तो कर लिया बट राइट हैंड साइड हमारे पास अभी भी जीरो है क्वेश्चन में क्या बोला है उसने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है जो उसमें वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है आपको अभी क्या है कि दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया हमारा एडिटस ठीक है बट हमें एक्स का वैल्यू चाहिए आप ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया अब ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है आपको पता है दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उसमें या तो ए जीरो होता है या बी जीरो होता है तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो यहां से वैल्यू आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव फाइव को वहां ले जाएंगे तो जीरो माइनस फाइव इज एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव और एक्स इज इक्वल टू माइनस ठीक है तो हमारे एक्स के दो वैल्यूज आ गए यहाँ पे आप ये देखो कि हमारे पास क्वाडाटिक इक्वेशन थी मैंने आपको कहा था कि जो हमारे सिलेबस में है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे कि हमारे रियल फैक्टर्स हैं हर इक्वेशन के रियल रूट्स हैं रियल रूट्स हैं तो जब जब उसकी डिग्री टू होगी तो उसके दोनों रियल रूट्स हमें मिलेंगे हमेशा दो आंसर्स आएंगे आपके क्वालिटी के इक्वेशन के वो दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं ठीक है और इन रैशनल नंबर्स भी होते हैं रैशनल भी हो सकते हैं तो ये एक बेसिक हमने क्वेश्चन किया है अब आप नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में भी हमारे पास इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पहले एक्स स्क्वायर का टर्म है फिर एक्स का फिर कॉन्स्टेंट अब हम अपना दोबारा पैटर्न वही लगाएंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी वन इंटू एट माइनस ट्वेंटी वन इंटू एट तो वो कितना हो गया ठीक है अब आपको वन सिक्सटी एट के फैक्टर्स बनाने हैं वन सिक्सटी एट के फैक्टर्स आप कैसे बनाते हो प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है टू से डिवाइड करेंगे अभी हम अब आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई आपको इसको इनके जो फैक्टर्स हैं उसको दो दो के फैक्टर्स में ऐसे लिखना है जिससे कि हमें मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 168 मिले ऐड करके माइनस ट्वेंटी मिले ठीक है तो आप ये देखो कि यहाँ पे प्रोडक्ट पहले साइन चेक करते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना वो नेगेटिव है दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होता है तो वो दो जो फैक्टर्स बनेंगे इसके दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा ठीक है हम साइन की कंफर्मेशन पहले लेते हैं क्योंकि तो जनरली बच्चे इसके एक्सप्रेशन में साइन की मिस्टेक करते हैं फैक्टर्स कई बार सही होते हैं बट साइन गलत आ जाता है तो आप पहले सबसे पहले साइन पर फोकस करो प्रोडक्ट नेगेटिव है प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आपके फैक्टर्स में से एक फैक्टर पॉजिटिव होगा एक फैक्टर नेगेटिव होगा और उसमें अब आप ये देखो कि हमारा जो सम है जो सम है वो नेगेटिव है तो सम नेगेटिव कब होता है सम नेगेटिव होता है या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो या फिर एक नंबर नेगेटिव पॉजिटिव में बड़े बड़ा नेगेटिव ठीक है तो अब आप इसके फैक्टर्स बनाओ जिससे हमें ट्वेंटी टू मिले ठीक है तो आप ये देखो कितना हो गया फोर सेवन जब ट्वेंटी एट ये टू ये टू और सेवन को आप ट्राई करो ट्वेंटी एट थ्री टू जिक्स ट्वेंटी एट और सिक्स को आप मल्टीप्लाई करके देखो ऑब्वियसली आप यहीं से ले रहे हो प्रोडक्ट तो वन सिक्सटी एट ही आएगा एट सिक्स फोर्टी एट एंड वन सिक्सटी एट ठीक है तो ट्वेंटी एट और सिक्स आपके ऐसे फैक्टर्स हो गए जिनको मल्टीप्लाई करके वन सिक्सटी एट आता है अब आपको क्या करना है आपको और ट्वेंटी एट और सिक्स को इनका डिफरेंस जो है वो ट्वेंटी टू है लेकिन अब आप चेक करो कि आपको चाहिए क्या प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों में से एक को नेगेटिव करना है ठीक है उसके बाद आपको सम नेगेटिव चाहिए सम नेगेटिव चाहिए तो अगर आप 28 एट माइनस सिक्स करते हो तो प्लस का ट्वेंटी टू आता है तो अब आप क्या करो माइनस ट्वेंटी एट प्लस सिक्स दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू 
तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे एट एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो राइट आप ये बचे ट्वेंटी एट इंटू सिक्स हमारे पास वन सिक्सटी एट था ये प्रोडक्ट इज जस्टिफाइड एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और बड़े वाले को हमने नेगेटिव रखा है क्योंकि हमारा सम नेगेटिव है अब आप इसको इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालो इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालो एट और ट्वेंटी एट फोर इज अ फैक्टर टू बोथ द टर्म्स एंड एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक एक्स दोनों टर्म्स हमें दे सकते हैं फोर एक्स निकालने के बाद यहाँ बचेगा क्या टू और एक एक्स यहाँ पे फोर निकालने के बाद फोर सेवन सा ट्वेंटी एट और एक एक्स था वो बाहर आ चुका है यहाँ एक्स की टर्म नहीं बचे है सिक्स और ट्वेंटी वन में से थ्री कॉमन है थ्री देने के बाद एक्स दोनों के पास नहीं है तो सिर्फ थ्री ही देंगे उसके बाद बचेगा टू एक्स माइनस थ्री सेवन सा ट्वेंटी एट राइट अब देखो चार में से हमने दो टर्म्स बना दिए अब इन दो टर्म में भी जो हमारा बैकेट है वो बिल्कुल सेम है तो हम उसको पहले कॉमन ले लेते हैं टू एक्स माइनस सेवन उसको लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचा है फोर एक्स और उसके बाद बचा है प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो एल हमारा लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पूरा फैक्टराइज होके दो लीनियर फैक्टर्स बन गए हमें एक्स का वैल्यू निकालना है तो आप इंडिविजुअली दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करोगे फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी सेवन बाई टू ठीक है और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी पहले हम थ्री को ले जाएंगे तो माइनस थ्री हो गया फिर फोर को डिवीजन में ले गए तो तो x इज इक्वल टू सेवन बाई टू एंड माइनस थ्री बाई फोर एंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ठीक है एक और क्वेश्चन देखो इसमें तो मैं बार बार इसके कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगी सीधा हम चलेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास में तो नाइन इंटू माइनस टू नाइन इंटू माइनस टू इज माइनस एटीन ठीक है माइनस एटीन है और हमें बीच में एटीन के फैक्टर्स होते हैं एटीन इंटू वन नाइन इंटू टू सिक्स इंटू थ्री ठीक है अब आप चेक करो कि हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन का क्या करेंगे प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों में से एक नंबर जो होगा एक फैक्टर हमारा नेगेटिव होगा एक होगा और क्योंकि ये सम नेगेटिव है तो बड़े वाला नेगेटिव अब आप देखो कौन से दो नंबर्स के डिफरेंस हमें थ्री देगा एटीन और वन नहीं देगा नाइन और टू नहीं देगा सिक्स एंड थ्री ठीक है अब एक क्रॉस चेक कर लो सिक्स एक्स अब हमें चाहिए नेगेटिव तो हम बड़े वाले को माइनस का साइन देते हैं सिक्स एक्स इंटू थ्री एक्स इज माइनस एटीन एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स इज माइनस थ्री एक्स दोनों चीज़ें हमारी मिल गई हमें तो हम सीधा इसको ब्रेक कर देते हैं नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अब आप देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से और लास्ट टर्म में से कॉमन लेना है नाइन और सिक्स में से थ्री कॉमन आ जाएगा दो एक्स है एक एक्स कॉमन आ जाएगा अब क्या बचा नाइन में से थ्री गया डिवाइड करेंगे नाइन को थ्री से तो थ्री बचा और एक एक्स यहाँ पे टू नेक्स्ट है थ्री एक्स माइनस टू जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम सिर्फ वन लिखेंगे थ्री और टू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और एक्स भी नहीं है तो हमने चार टर्म्स को दो टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया अब इन दो टर्म्स में से एक टर्म हमारी कॉमन है थ्री एक्स माइनस टू का ब्रैकेट हमारा कॉमन फैक्टर है उसको लेने के बाद बच रहा है हमारे पास थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जी ठीक है फैक्टराइज हो गए दो लीनियर फैक्टर्स आ गए यहाँ से हम लिख देंगे थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो यहाँ से x इज इक्वल टू टू बाई थ्री पहले टू को वहाँ ले गए फिर थ्री को डिविजन में 
और यहाँ से पहले वन को वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा थ्री जाके डिवाइड होगा तो ये दो हमारे एक्स के वैल्यूज आ गए दीज टू आर द वैल्यूज और सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेश ठीक है ये हमारा अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप इसमें कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो एक शॉर्टकट है और वो लॉजिकल है आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और जो सेकंड टर्म है वो है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो ये जो टर्म है ये इसका ये दोनों एक दूसरे के रेसी पोकल्स हैं तो हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन को कन्वीनियंट बनाने के लिए मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि लेट इसको यहीं पे लिख लेते हैं पेयर में लेट एक्स प्लस एक्स अपॉन ठीक है हम यहीं पे इसको पेयर में सॉल्व करते हैं कि लेट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इसको मैं एक नया वेरिएबल असाइन कर देती हूँ वाई ठीक है मैंने इस पूरी टर्म को कन्वर्ट कर दिया ये वाई बन गया अब आप ध्यान से देखो अगर ये वाई है और ये उसका रेसी प्रोकल है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो मैं इसको क्या लिख पाऊँगी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को हम क्या लिख पाएंगे वन अपॉन ठीक है तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा इस तरीके से इसको सॉल्व करना एक्स अपॉन एक्स प्लस वन को हमने लिख दिया वाई प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या बन गया वन अपॉन वाई अब देखो ये क्वेश्चन ये देखो कि हमने इसको एक्स अपॉन एक्स प्लस वन को वाई लिख लिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या बन गया वन अपॉन वाई और ये हो गया थर्टी फोर बाई फिफ्टीन तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि हमारे टर्म्स सिम्प्लीफाई हो गए वाई इन टू वाई बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस वन एंड दिस इज थर्टी फोर अपॉन फिफ्टीन अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टीन वाई स्क्वायर प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू थर्टी फोर वाई ठीक है फिफ्टीन वाई स्क्वायर इसको यहाँ ले आएंगे तो थर्टी फोर वाई प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब आप देखो ये क्वालिटी की क्वेश्चन बन गई अब हम इसको पहले y का वैल्यू निकालेंगे बट ध्यान दो क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल था वो x था y नहीं था तो पहले हम y निकालेंगे फिर उसको यहाँ वैल्यू में सब्सिट्यूट करके हम x भी निकालेंगे अब इसको मेरे टर्म्स फिट करो 15 और 15 मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 225 वो भी पॉजिटिव वो पॉजिटिव है बट सम नेगेटिव है पॉजिटिव जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं तो अगर हमें सम नेगेटिव चाहिए तो हम ये वाले फैक्टर्स दोनों फैक्टर नेगेटिव वाला ऑप्शन चूज करेंगे अगर आप देखो 25 के फैक्टर्स 225 के बनाओगे तो वो होता है थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव ठीक है तो अब आपको चाहिए थर्टी फोर थर्टी फोर कैसे बनेगा ट्वेंटी फाइव और नाइन ठीक है आप ट्राई करके देखते रहो फिफ्टीन फिफ्टीन बनेगा या सेवेंटी फाइव थ्री बनेगा तो हम ये वाला फैक्टर जो है ट्वेंटी फाइव और नाइन ये वाला सेट हमारा सम को भी जस्टिफाई कर रहा है प्रोडक्ट को भी अब दोनों फैक्टर नेगेटिव चाहिए तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो फिफ्टीन वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव वाई माइनस नाइन वाई प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव में से फाइव बाय कॉमन यहाँ बचेगा थ्री बाय माइनस फाइव नाइन और फिफ्टीन में से थ्री कॉमन निकलेगा ये वाला टर्म जब नेगेटिव होता है थर्ड वाला तो आपको माइनस भी बाहर निकालना होता है अब उसके बाद क्या बचेगा माइनस थ्री निकालने के बाद ना दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि आपने एक कॉमन टर्म जो ली है बाहर वो नेगेटिव ली है तो ब्रैकेट क्लोज करने पे दोनों के साइन चेंज होंगे तो ये बन जाएगा प्लस का थ्री वाई और ये बनेगा माइनस का फाइव ठीक है 
तो ये चीज जो हो गई अब हमारा वाई ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग इसमें एक्स का भी वैल्यू निकालेंगे अब आप देखो इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन आ रहा है वो है थ्री वाई माइनस फाइव और उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास यहाँ से बचा फाइव वाई यहाँ से बचा माइनस थ्री ठीक है अब ये सॉल्व करते हैं यहाँ से इन दोनों टर्म्स को हम अगर जीरो के इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू आएगा फाइव बाय थ्री और यहाँ से आ जाएगा थ्री बाय फाइव ठीक है ये हमारी जो इक्वेशन थी ये y के टर्म्स में एक वाटिक थी तो y के दो वैल्यूज आ गए बट y हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं था हमें क्वेश्चन में x चाहिए तो जो हमने एग्जाम्पन लिया था शुरू में वाई का वैल्यू क्योंकि अब y के दो वैल्यूज आए हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x के भी दो वैल्यूज आएंगे नाउ x अपॉन x प्लस वन इज फाइव बाय थ्री ठीक है अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री एक्स तो वो कितना हो जाएगा फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स इज टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू ठीक है ऐसे ही हम दूसरा वाला सॉल्व करते हैं x अपॉन x प्लस वन इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव एक्स ठीक है फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू तो x इज इक्वल टू थ्री बाय ठीक है तो हमने फाइनली x के दो वैल्यूज निकाल लिए और ये क्वेश्चन y लेके हमें कंफर्टेबली सॉल्व हो गया कैलकुलेशन थोड़े कम हो जाते हैं ठीक है अब हम लोग करते हैं टेंथ क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे टेंथ क्वेश्चन ये भी हमारा मिडिल टर्म स्प्रेड का क्वेश्चन है इसमें हंड्रेड फॉर्म में है तो आप सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर ठीक है अब यहाँ रूट वाले क्वेश्चन में जनरली बच्चों को दिक्कत आती है कि ब्रेक कैसे करते हैं हम टर्म्स को आप प्रोडक्ट देखो एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स का प्रोडक्ट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर अब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करके सिक्स आएगा माइनस सिक्स और ऐड करके टू रूट टू अब इसमें जब हमें रूट का फैक्टर चाहिए होता है तो आप ये देखो कि कौन सा रूट आ रहा है किस नंबर का रूट है आप क्या करो जैसे ये सिक्स है सिक्स को ब्रेक कर दो थ्री इंटू टू में सिक्स इंटू वन तो इसमें नहीं जाएगा क्योंकि हमें रूट चाहिए तो बच्चा थ्री इंटू टू अब थ्री इंटू टू में फर्दर हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास रूट टू की टर्म्स आए तो हम क्या करते हैं थ्री रूट टू और रूट टू देखो टू को हम रूट टू इंटू रूट टू में ब्रेक कर सकते हैं ठीक है तो अल्टीमेटली हमारे पास ये तीन फैक्टर्स बन गए हमें इनको दो फैक्टर एक तरफ एक फैक्टर एक तरफ ठीक है ऐसे बनाना है कि हमारे पास उनका सम आ जाए टू रूट टू अब दूसरी बात आप फिर यहाँ पे देखो कि प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक फैक्टर नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होता है तो माइनस <coughs> सिक्स है तो मान लो अगर आपका थ्री और टू बनाते हो तो आपका दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अब अगर आपका सम पॉजिटिव है तो बड़े वाला पॉजिटिव होगा ठीक है अब मैंने क्या किया थ्री में पॉजिटिव साइन लगा दिया टू में नेगेटिव लेकिन हमें रूट टू की टर्म चाहिए तो आप क्या करो थ्री रूट टू रूट टू अब एक रूट टू को एक टर्म के साथ ले दो थ्री रूट टू एक तरफ हो गया और रूट टू एक तरफ हो गया ठीक है अब आप माइनस का साइन यहाँ रखो नहीं प्लस का क्योंकि आपको पॉजिटिव चाहिए यहाँ पे सम थ्री रूट टू 
माइनस रोट टू थ्री रोट टू ये क्या हो गया माइनस वन रोट टू तो इनका सम हो गया प्लस का टू रोट टू और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो थ्री इंटू रूट टू रूट टू रूट टू टू हो गया टू इंटू थ्री सिक्स हो गया तो प्रोडक्ट आपका सिक्स आ रहा है और अगर आप थ्री रूट टू और वन रूट टू का डिफरेंस लेते हो तो प्लस टू रूट टू आपका इनका सम आ रहा है ठीक है तो अब हम इसको यहाँ ब्रेक करेंगे जिस नंबर का रूट चाहिए होता है ना उस वाले नंबर को हम जैसे टू रूट टू चाहिए आपको तो टू को आप रूट टू और रूट टू में ब्रेक कर दो और फिर उसके फैक्टर्स बनाओ टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करके कि अगर आप थ्री को इसके साथ लोगे वन को यहाँ तो है ही आपका बैठी फॉल्ट दो ही फैक्टर्स बन रहे हैं तो एक बार रूट टू थ्री के साथ जाएगा और एक वन रूट टू के साथ जाएगा वन अब आप इसको ब्रेक करो प्लस थ्री रूट टू एक्स और माइनस वन रूट टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो राइट अब आप ये देखो थ्री रूट टू माइनस वन रूट टू इज टू रूट टू और थ्री रूट टू इंटू रूट टू इज माइनस सिक्स अब आप यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लो ये एक्स कॉमन है ठीक है नंबर में तो यहाँ वन है यहाँ थ्री रूट टू कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ एक्स लेंगे प्लस थ्री रूट टू अब इन दोनों में से अब आप देखो फिर कॉमन लेने में अगर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सिक्स को आप फिर ब्रेक कर दो थ्री इंटू टू लेकिन आपको रूट टू कॉमन लेना है तो आप फर्दर टू को ब्रेक करो रूट टू इंटू रूट टू तो अब एक टर्म में रूट टू है और एक में थ्री रूट टू रूट टू है तो एक रूट टू कॉमन निकल सकता है यहाँ से हम एक रूट टू को कॉमन ले रहे हैं और क्योंकि ये वाला नंबर नेगेटिव है ना थर्ड टर्म तो माइनस का साइन भी कॉमन ले लेंगे रूट टू कॉमन आ गया बट एक्स नहीं आएगा यहाँ पे तो एक्स अंदर बच गया अब एक बात और ध्यान दो जब ये वाला टर्म नेगेटिव होता है तो हम फैक्टर में माइनस का साइन बाहर लेते हैं अब जो अंदर टर्म्स बचेंगी वो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा ये दोनों नेगेटिव थी कॉमन लेने से पहले अब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी सिक्स में से रूट टू निकाल दिया हमने ये सिक्स था उसमें से रूट टू निकालने पे थ्री रूट टू बचेगा राइट अब आप देखो इन दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन आ गई हमारी ब्रैकेट सेम आ रही है एक्स प्लस थ्री रूट अब यहाँ पे बच रहा है एक्स माइनस रूट टू अब दो लीनियर फैक्टर्स बन गए इनको आप दोनों को सेपरेटली जीरो के इक्वेट कर दो तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री रूट टू एंड x इज इक्वल टू रूट टू तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री रूट टू एंड रूट टू आर द टू सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट भी हमारा रूट वाला ही क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रूट थ्री प्लस का रूट थ्री है प्लस का ही सेवन रूट थ्री है मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा सेवन रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री तो सेवन थ्री इज ट्वेंटी वन दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है ठीक है प्रोडक्ट पॉजिटिव है और उसके बाद हमारा सम भी पॉजिटिव है तो आप दो फैक्टर्स बनाओगे ट्वेंटी वन के और वो दोनों ही पॉजिटिव लेने होंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन का इन्वॉल्वमेंट ना तो प्रोडक्ट में आ रहा है और ना सम में आ रहा है तो दो फैक्टर्स जो होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है कंपेरेटिवली क्योंकि आपको जो मिडिल टर्म है उसमें रूट नहीं चाहिए ब्रेकअप में प्रोडक्ट में भले ही आया बट हमें जो बीच का टर्म जिसको ब्रेक करना है स्प्लिट करना है वहाँ पर रूट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अब आप 21 के फैक्टर्स बनाओ सिंपली जिसको ऐड करके 10 आए तो सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन एंड सेवन प्लस थ्री इज टेन ये सिंपल है क्वेश्चन ठीक है अब यहाँ पे हम रूट थ्री एक्स स्क्वायर आप इसको यहाँ पे आप थ्री को पहले लिख दो कन्वीनियंस के लिए और फिर सेवन एक्स प्लस सेवन रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो 
अब ये देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से रूट थ्री और थ्री में से रूट थ्री कॉमन निकल सकता है क्योंकि हम लोग रूट थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री होता है तो थ्री को अगर ब्रेक कर दे रूट थ्री रूट थ्री तो एक रूट थ्री निकल जाएगा बाहर एक एक्स आ गया कॉमन अब यहाँ बचेगा सिर्फ एक एक्स और एक रूट थ्री थ्री में से थ्री को हमने रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिखा तो एक रूट थ्री बाहर चला गया एक रूट थ्री अंदर रह गया और एक्स हम कॉमन दे चुके हैं पहले इन दो टर्म्स में से सेवन कॉमन है और निकालने के बाद बचा एक्स प्लस रूट थ्री राइट अब इन दो इन दोनों टर्म्स में x प्लस रूट थ्री का जो ब्रैकेट है वो हमारा कॉमन है वो निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में बच रहा है रूट थ्री एक्स प्लस और ये हमारा आ गया जीरो ठीक है फैक्टर्स बन गए अब आप इनको जीरो के इक्वेट करके x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एंड x इज इक्वल टू पहले सेवन वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा फिर रूट थ्री डिनोमिनेटर में चला गया तो आपका सोल्यूशन जो आ गया इसका वो है माइनस रूट थ्री एंड माइनस सेवन अपॉन रूट थ्री ये आपके इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन है ठीक है क्वेश्चन करते हैं ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास चार टर्म्स हैं ठीक है तो मिडिल टर्म स्प्रेट यहाँ पे ये x की पावर टू है ये x की पावर वन है और ये दो कांस्टेंट टर्म है अब अगर हम इस पूरे कांस्टेंट को लेके इसका मिडिल टर्म स्प्रेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे थोड़ा सा टीडियस हो जाता है तो उसके बजाय हमें क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे अब ये एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की टर्म है ये एक्स की टर्म है और कांस्टेंट पे एक के बजाय दो डिफरेंट टर्म्स हैं तो अब अगर मैं इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर मिडिल टर्म स्प्रेड करती हूँ तो वो यहाँ पे टी प्रोसेस हो जाएगा तो एक शॉर्टकट बताती हूँ बहुत कंफर्टेबली आप इसको फैक्ट्राइज कर सकते हो तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस होल टर्म एज कॉन्स्टेंट आप ऐसा करो कि इसमें ये ए स्क्वायर बन रहा है इसको बी स्क्वायर बना रहे हैं तो इस टर्म को चेक करो अगर आप इसको ए का स्क्वायर मान के चलते हो इस वाले टर्म को बी का स्क्वायर मान के चलते हो तो आप बीच में चेक करो आपका ए और बी ये है तो बीच का टर्म आपका टू ए बी बन गया तो आप इनको एक अलग से ब्रैकेट में प्लग कर दो ठीक है उससे क्या हो जाएगा ये आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हमारे पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप यहाँ पे वाइडेंटिटी अगर लगाते हो तो आपके a की जगह पे यहाँ पे x है b की जगह पे a है और माइनस टू ए बी है तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो अब देखो कितने इजीली आप इसको फैक्ट्राइज कर पाओगे अब आप पूरा ध्यान से देखो तो ये टर्म किसी टर्म का स्क्वायर है ठीक है ये एक्सप्रेशन का स्क्वायर है और ये दूसरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आइडेंटिकल है ये आपकी टर्म तो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो आप उसको लीनियर फैक्टर्स में लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये पूरा टर्म आपका ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब आप इसको ब्रेक करोगे तो ए प्लस बी यानी कि एक्स माइनस ए ए की जगह पे आ गया प्लस बी प्लस बी की जगह पे स्मॉल बी है ये अब कैपिटल ए हो गया आपका एक्स माइनस ए और माइनस बी तो ये माइनस बी ठीक है अब आप देखो हो गया आपके फैक्ट्राइजेशन आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े इतने बड़े टर्म को पहले आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो फिर आप उसको मिडिल टर्म में स्प्रेड करो ये दो लीनियर फैक्टर्स कितने कंफर्टेबली बन गए अब आप इसको एक्स को यहाँ रख के जीरो पे इक्वेट करो 
जब आप इसको जीरो के इक्वेट करोगे एक्स माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू है ए वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया बी वहाँ जाके नेगेटिव हो गया दूसरा वाला है एक्स इज इक्वल टू वहाँ जाके ए भी पॉजिटिव हो जाएगा और बी भी पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी ये दो आपके सोल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के है ना बहुत इजी मेथड ये बोला ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे ठीक है यहाँ पे भी आपकी चार टर्म्स है तो अगर आप अभी देखो तो आपका ये वाला पार्ट जो है पूरा कांस्टेंट है ये लीनियर टर्म है और ये क्वालिटिक टर्म है तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो उसके बाद आप लीनियर फैक्टर्स बनाते हो तो उसमें बहुत आपको हैजल्स होते हैं और प्रॉब्लम भी रहती है कि ठीक बने कि नहीं तो हम इसको भी उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया आप क्या करो इन चार टर्म्स में से एक को निकाल के इनके साथ क्लब कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो उससे क्या हो जाएगा अब आप देखो कि किन टर्म किन तीन टर्म्स में हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं अगर आप इसको देखो तो ये टू एक्स का फोर स्क्वायर है ठीक है और ये जो है ए स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये हमारा बी का स्क्वायर बन सकता है प्रोवाइडेड ये आपका टू ए भी बन रहा हो तो आप चेक करो टू इंटू ए की जगह पे टू एक्स बी की जगह पे ए अब आप चेक करो आपका आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं तो ये है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर तो अगर आप ए की जगह पे टू एक्स ले रहे हो बी की जगह पे ए ले रहे हो तो देखो ये आपका ए और ये बी और ये टू तो ये टू ए भी बन रहा है तो आप अब बी स्क्वायर को अलग से लिख दो और इन तीन टर्म्स को आप ब्रैकेट में यूज करो अब क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अब क्या करेंगे अब ये हो गया फिर से आप इसको देखो ये आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रही है इसमें तो उसको हम क्या लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी तो यहाँ पे ये आपका पूरा ए है चीज़ों में साइन की गलती ना हो तो आप चाहो तो इसको पहले एक स्टेप में ब्रैकेट में लिख सकते हो ये ए प्लस बी की जगह पे स्मॉल बी है और टू एक्स माइनस ए आपका कैपिटल ए हो गया और माइनस बी ये क्या बन जाएगा आपका ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो टू एक्स माइनस ए प्लस बी और टू एक्स माइनस ए माइनस बी राइट अब ये दो आपके लीनियर फैक्टर्स बन गए अब आप इनको फिर x को एक साइड पे रख के जीरो के इक्वेट करो टू एक्स माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो टू एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा a वहाँ पॉजिटिव हो गया b नेगेटिव हो गया और टू डिनोमिनेटिव में यहाँ पे ए भी पॉजिटिव हो जाएगा राइट में जाके बी भी पॉजिटिव और टू डिनोमिनेटर तो ये दो आपके एक्स के सोल्यूशन आ गए यहाँ पर ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई टू एंड एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू ये दो आपके इस इक्वेशन के सोल्यूशन ठीक है यहाँ पे आपको टफ लेवल के मिडिल टर्म्स फिट नहीं करनी पड़ेगी और अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो आप ये भी उसी का मोटिफिकेशन है बस थोड़ा सा पावर्स डिफरेंट है तो अब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे भी अगर देखो ये एक्स स्क्वायर की टर्म है इसमें ए और एक्स है ठीक है माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स अब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करके ना ए की पावर फोर को इसके साथ ले लूँगी ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो ये सेम साइन में ओपन हो जाएगा अब आप इसको देखो ये टू एक्स का होल स्क्वायर है और इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर का स्क्वायर बी फोर को भी आप लिखो बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो 
ये वाली टर्म जो है टू और इसको आप ए का स्क्वायर मान के चलते हो इसको बी का स्क्वायर मान के चलते हो तो ये वाली टर्म टू ए बी बननी चाहिए आप इसको ब्रेक करो टू ए की जगह पे टू एक्स बी की जगह पे ए स्क्वायर अब आप चेक करो इनको मल्टीप्लाई करके टू टू जा फोर ए स्क्वायर एक्स फोर ए स्क्वायर एक्स तो आपका आइडेंटिटी कम्प्लीट हो रहा है अब आप क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर तो ए आपका टू एक्स माइनस बी की जगह पे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आपने इन तीन टर्म्स में आइडेंटिटी लगा दी और पीछे हमारे जो ये टर्म है वो हम यूज करेंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर ठीक है तो अब आप ये देखो ये आपका फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आइडेंटिकल मिल गया आपको ये एक्सप्रेशन इसको जब आप ब्रेक करते हो तो हम इसको लीनियर फैक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक करते हैं राइट तो अब आप ए की जगह पे क्या ट्रीट कर रहे हो टू एक्स माइनस ए स्क्वायर टू एक्स माइनस ए स्क्वायर और बी की जगह पे है बी स्क्वायर ये हो गया ए प्लस बी सॉरी ए प्लस बी और फिर टू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया हमारा ए माइनस बी का एक्सप्रेशन इसको खोलेंगे तो टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा टू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अब आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो तो टू एक्स इज इक्वल टू जीरो के वहाँ लेके जाओगे तो ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू जब जीरो के सामने जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय टू तो ये दो आपके वैल्यूज आ गए एक्स के सोल्यूशंस इस इक्वेशंस के दो सोल्यूशंस हैं वो आपने निकाल दिए ठीक है तो हमने नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये डिफरेंट तरीके का फैक्टराइजेशन है अब आप ये देखो कि यहाँ पे x के टर्म्स में ही आपको दो फर्दर टर्म्स मिल रही हैं ठीक है तो अब आप मिडिल टर्म भी स्प्लिट करते हो और में तो भी इजीली हो जाएगा आप इसको चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो तो भी फैक्टर्स बन रहे हैं बड़ी ईजिली इसके फैक्टर्स टू और बी बन जाएंगे नहीं तो इसका एक और शॉर्टकट भी है आप ध्यान से अगर देखो तो आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो x के साथ तो माइनस टू ए स्क्वायर एक्स टू ए स्क्वायर एक्स आ गया ये माइनस टू बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है तो मैंने सिंपली कुछ नहीं करा माइनस टू एक्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया ठीक है अब ये फिर हमारा पर्पज यही होता है हमें चार टर्म्स चाहिए होती है तो अब ये फर्स्ट टू और लास्ट टू से आप कॉमन निकाल सकते हो ये ऑलरेडी अगर आप इस ब्रैकेट को खोल रहे हो तो आपके मिडिल टर्म के फैक्टर्स स्प्लिट होके ही आ रहे हैं जो तो वैसे भी प्रोडक्ट लेके लोगे तो भी यही आएगा माइनस टू ए स्क्वायर एक्स और माइनस टू बी स्क्वायर एक्स देखिए ऑलरेडी अगर आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो आपकी टर्म मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है तो अब आप देखो इसमें अगर आप कॉमन लेते हो तो फोर और टू में से टू कॉमन निकल रहा है इन दोनों टर्म्स में एक एक्स भी कॉमन है उसके बाद यहाँ बचेगा 2x, 2x लेने के बाद यहाँ बच रहा है बी सॉरी ए स्क्वायर और यहाँ पे अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है ये टर्म नेगेटिव है तो हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बच रहा है 2x एक्स प्लस सॉरी अब यहाँ पे हमने प्लस निकाला था माइनस का साइन बाहर लिया था तो हम यहाँ पे ये वाली टर्म को नेगेटिव कर देंगे ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाहर आ गया तो बचा ए स्क्वायर 
थोड़ा सा साइन को लेके अलर्ट रहना होता है अब आप देखो अगर आप सही करोगे तो आपके ये दो ब्रैकेट्स हमेशा सेम आएंगे अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो टू एक्स माइनस ए स्क्वायर का ब्रैकेट कॉमन ले लिया हमने वो कॉमन लेने के बाद इस टर्म में टू एक्स आ रहा है और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर हो गया फैक्ट्राइजेशन अब आप लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं इनको जीरो को इक्वेट करो तो x तो हो जाएगा ए स्क्वायर वहाँ आ गया पॉजिटिव अपॉन टू यहाँ से x स्क्वायर जाएगा बी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया अपॉन टू तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय टू एंड बी स्क्वायर बाय टू आर द टू सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेश ठीक है एक और क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पीछे कई सालों से ये बोर्ड्स में आ रहा है और स्कूल के एग्जाम से टीचर्स को जरूर देते हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अब ध्यान से देखो इसमें एल में ये टर्म में एक्स है आर में सिर्फ एक टर्म में एक्स है तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे जो एक्स के टर्म्स हैं उनको एक साइड पर ले आएंगे ये यहाँ पर ट्रांसपोज करके माइनस वन बन जाएगा आर एच एस में रह गया वन अपॉन ए वन अपॉन बी अब आप यहाँ पे एल सी एम ले कर सॉल्व करो एल सी एम ले करेंगे तो ये दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है तो सिंपली उनका प्रोडक्ट आपका एल सी एम बन जाएगा अब हम जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर होता है हमारा एल सी एम वाला इस एल्स को हम इस डिनोमिनेटर को इस टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पूरा जो टर्म है आपका ए प्लस बी प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा एक्स बचेगा और वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू वन इज एक्स अब आप इस पूरी डिनोमिनेटर को पूरे टर्म को इस एक्स से डिवाइड करो तो जब आप इसको ऊपर रखोगे एक्स को नीचे रखोगे तो ये एक्स से एक्स कैंसिल होके ये ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी प्लस एक्स जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से तो ये यही आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स यहाँ पे यहाँ पे अब आप एल सी एम लो ए और बी ए इंटू बी प्रोडक्ट इनका एल सी एम बन गया अब आप ए बी को ए से डिवाइड करो तो बी बचेगा और बी को वन से मल्टीप्लाई करो तो बी आ ए बी को बी से डिवाइड करो ठीक है बी से डिवाइड किया तो ए बचा आपका ए न्यूमरेटर ए वन से मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा ठीक है अब हम इस ब्रैकेट को खोल के सॉल्व करेंगे ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर ब्रैकेट खोलेगा तो सारे टर्म्स का साइन चेंज होके ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी यहाँ पर देखो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो रहे हैं एक्स माइनस एक्स अब ए और बी दोनों नेगेटिव है तो मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले रही हूँ जब हम बाहर ले लेंगे तो दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो गया एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स यहाँ आ गया ए प्लस बी अपॉन ए बी यहाँ पे ये टर्म दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगी तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बचेगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी ठीक है तो अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे ये देखो आप इसे ओपन करो तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी ठीक है तो अब हम सारे टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स ए बी को भी यहाँ ले आएंगे ट्रांसपोज करके तो प्लस ए बी अब आप ध्यान से देखो आपके पास फिर चार टर्म्स हैं तो आप चेक करो क्या हम इन दो में और इन दो में फैक्ट्राइजेशन कर सकते हैं तो यस एक्स स्क्वायर और ए एक्स में एक्स कॉमन है हमारे पास एक्स बच रहा है यहाँ पर एक्स को बाहर लेने के बाद सिर्फ ए बचा इस टर्म में इन दो टर्म्स में b कॉमन है 
कॉमन लेने के बाद हमारे पास इसमें एक्स बच रहा है और यहाँ पे डी निकल चुका है तो ए बचेगा अब आप देखो हो गया हमारा फैक्ट्राइजेशन क्योंकि इन दोनों में हमारा ब्रैकेट सेम आ रहा है तो एक्स प्लस ए का ब्रैकेट कॉमन ले दो उसके बाद बच रहा है यहाँ पे एक्स यहाँ पे प्लस का बी हो गया हमारा सॉल्व एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी दो लीनियर फैक्टर्स बन गए अब आप इनको जीरो के इक्वेट करोगे एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी तो हो गई इक्वेशन सॉल्व आपका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस बी ये आपका सोल्यूशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फो मार्कस मैक्सिम पेपर्स में आपको सैम्पल पेपर्स में भी और स्कूल के एग्जाम्स में भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट्राइजेशन के क्वेश्चंस मैंने जितना मैक्सिमम पॉसिबल था सब वेराइटी के क्वेश्चंस डील कर लिए फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए थैंक यू